धन्यवाद मीकुना श्रद्धाशक्त बटी नैन प्रभुवार स्तुति और अंकल देवनी सेवक नौरव समय चाल मंदिर चाल मंदिर फोन चाल मंदी कार्यक्रम आदरी कार्यक्रम आदरी वारी ना रेत वार दीवी देवड़ वारी प्रति अवसरा फिपिल रास पत्र नागो अध्याय पदवचन प्रकार तन महिमी तीर्चनगाक मंत्री देवन ओक वाक्य ध्यान की वेदा दाखिल मुझे प्रार्थन चुस्क प्रार्थन चुनाव कृपा सत्य संपूर्ण मा प्रिया परलोक तंत्री मुंदना स्तोत्र गत रात्रि प्रारंभ बेतनीय पटण ना मार्थ मरिया लाजर या जीवता गुर्ची मेम ध्यान प्रभा मारत मरिया लाजर वार पेर अर्धा ग्रह गत रात्रि कृपचार ना आेर अर्धा मे ग्रह वेटेवा वेट मे उवा मेम ग्रह दाने प्रकार जीवन की सहाय से इंदुत प्रभा वाक्य पुलू वृधा रायबड़े प्रत्येक उद्देश्य तो रायबड़ना प्रति पाटन प्रत्येक उद्देश्य तो रायबड़ना प्रती मटन मेम अदे उद्देश्य तो ग्रह आत्माभिषेक दयचेमी अड़ना प्रभु कृप चूपी टीवी दिन प्रति ओखर तो ये रात्रि माला प्रभु रक्षिंपड़न वो ना परशुद्ध अधिकम परशुद्धा की सहाय पड़े ना रक्षण पंदने वारक भारत प्रार्थिस्ना ना वो रक्षणाभवानी रावटा की सहाय पड़े ना वो विन मटकू विंदर का वो ग्रहिंपर अनेट मा प्रजक वर्तिंपक सहाय से स्वामी माँ देशा कनक राष्ट्र 
కనికరించండి ప్రత్యేకముగా శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాలను మీరు కనికరించండి ప్రవ్వా వారు కోల్పోయిన ఆస్తి వారు కోల్పోయిన ప్రాణ నష్టం దయతో మీరే పూరించండి ప్రవ్వా ఆదరించండి ధైర్యపరచండి కృప చూపించండి యేసు ప్రభు వారి పుణ్యనామమున స్థుతించి ఘనపరిచి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ అని చెప్పిన మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు మీలో కొంతమంది అనుకుంటూ ఉండవచ్చు ఏమిటి జోషి అంకిల్ గత రెండు మూడు రోజులుగా పాట వేయడం లేదు అని మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు పాట వేస్తే ఒక తంట వేయకపోతే ఒక తంట అన్నట్టుగా ఉంది ఎందుచేతనగా వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం ఈ వాక్యానికి ముందుగా మీ మనసులను సిద్ధపరచడానికి పాట వేస్తున్నాం ఆ పాట అన్ని చరణాలు వేశాము అనుకోండి ఇంకా వాక్యానికి ఎక్కడ సమయం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆలోచించాలి నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేక ఇది ఒక విమర్శనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక పెద్దవాళ్ళతో మీరు మాట్లాడుతున్నాము అని గ్రహించి మాట్లాడాలి అని నేను మీకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను దయచేసి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రాంకు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి పన్నెండు వేల రూపాయల్లో ప్రతి సెకను కూడా ఎంత విలువైనదో మీరు గ్రహించాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను మంచిది వ్యవహార సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలోని కొన్ని సత్యాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మరియ మార్త లాజరు గుర్చి మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం మరియ మార్త మార్త పెద్దది తదుపరి మరియ ఒకవేళ ఇన్ బిట్వీన్ లాజరు అయి ఉండొచ్చు ఎందుచేత అనగా మనకి ఇక్కడ రాయబడలేదు సహోదరుడు సహోదరి అని అంటూ వచ్చారు కాబట్టి మనము ఆలోచించవలసింది ఏమిటి అనగా ఈ లాజరు అతడు రోగి అయ్యాడు వీళ్ళద్రేక సహోదరుడు అతడు జబ్బు పడ్డాడు జబ్బు పడిన ఇతను గుర్చి రాయబడిన మాట ఏమిటి అనగా ఈ లాజరు ప్రభునకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకులతో ఆయన పాదములు తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు మూడో వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రవ్వ ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోయి అయి ఉన్నాడని ఆయన యొద్దకు వర్తమానము పంపిరి ప్రియులర ఈ మరియమ్మను గుర్చి రాయబడిన వృత్తాంతం ఏమిటి అనగా ఆమె యేసు ప్రవ్వారిని అభిషేకించింది యేసు ప్రవ్వరేక తల మీద అత్తరు పోసి తన తల వెంట్రుకులతో ఆయన పాదాలు తుడిచింది ఈ విషయాన్ని నేను మూడు సువార్తలలో చదువుతాను లేక మీరు గ్రహించాలి మతి సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం యేసు బేతనీలో కృష్ణ రోగి అయిన సీమోని ఇంట ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ ఆ స్త్రీయే మరియమ్మ మిక్కిలి విలువ గల అత్తరు బుడ్డి తీసుకుని ఆయన ఎందుకు వచ్చి ఆయన భోజనంకు కూర్చుండగా దానిని ఆయన తల మీద పోసెను శిష్యులు చూచి కోపబడి ఈ నష్టం ఎందుకు దీనిని గొప్ప వెలకు అమ్మి బేదలకు ఇవ్వచ్చునే అనేది యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకొని ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యము చేసెను ఈమెను మీరు ఎలా తొందర పెట్టుచున్నారు బేదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉన్నారు కానీ నేను ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉండను ఈమె ఈ అత్తరు నా శరీరం మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము దీనిని చేసెను సర్వలోకమునందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినది ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనేను మిగిలిన సువార్తకులు కూడా రాశారు ఆ భాగాలను మీరు చదవండి మార్కు సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన నుంచి చదవాలి తదుపరి వ్యవహాను సువార్తలో మనము పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాలు మనం చదువుతాం నేను పదకొండవ వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాను పన్నెండవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వచ్చిన పన్నెండవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు 
వచ్చిన వెంబడి వచ్చిన మనం ధ్యానం చేస్తాం కదా ఇంకా చాలా విషయాలు మనము తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈమె యేసు ప్రభువారిని అభిషేకించిన యోగ్యురాలు ఈ సత్యాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభువారిని హెచ్చించాలి మనము తగ్గించబడాలి యేసు ప్రభువారిని హెచ్చిస్తే మన జీవితాలలో ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఆశీర్వాదము పొందుతాము అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రసంగికులు కానివ్వండి టీవీలో బోధలు చేస్తున్న వారు కానివ్వండి స్టేజ్ల మీద బోధలు చేస్తున్న వారు కానివ్వండి తమ్మును తాము కనబరుచుకునే దానికంటే యేసు ప్రభు వారిని పైకెత్తితే ఆయన అనేకులను ఆయన వైపుకు ఆకర్షించుకుంటారు ఆయనను పైకెత్తకుండా మన డబ్బా మనం వాయించుకుంటూ ఉంటే మన దగ్గరకు మనుషులు వస్తే రావచ్చు మనము శారీరకంగా లాభము పొందితే పొందవచ్చు కానీ ఆయన మహిమ పొందడు తద్వారా ఈనాడు కాకపోతే ముందు దినాల్లో అయినా నీవు ఆధ్యాత్మిక నష్టం పొందడానికి అవకాశం ఉంది నా ప్రియాతోటి సేవకులరా విశ్వాసులరా ఆ ప్రభు హెచ్చాలి మనము తగ్గాలి అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఇది ఈ ఇంట్లో మార్తమ్మ గారు కూడా ఉంది ప్రభు వారు ఆమె గృహానికి అంతకు ముందు కూడా వచ్చేవారు లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ వృత్తాంతము ఉంది అక్కడ మరియమ్మ యేసు ప్రభు వారి యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చుని వాక్యం వింటూ ఉంది మార్తమ్మ గారు యేసు ప్రభు వారు వచ్చారు కదా అని ఆమె వంట పనిలో మునిగిపోయి ఉంది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి అనగా మార్తమ్మను ఒక కోణంలో మనము విమర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ మార్తమ్మ గారు చేసిన పని కూడా అవసరం ఎందుకు అని అంటే వారు ముగ్గురు ఇక నలుగురు బోన్ చేయాలి బోన్ చేయాలంటే ఎవరొకరు వండాలి కదూ ఆమె వండుతూ ఉంది ఆమె ఆ పని పాటలో మునిగిపోయింది యేసు ప్రవారు చెప్పిన మాట మీరు చూడండి మరీ ఆ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొని ఆమె వద్ద నుండి అది తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను అమ్మా మాత్రమ అవసరమైనది ఒక్కటే అదేమిటి అనగా యేసు ప్రభు వారి యొక్క వాక్యం చేత నింపబడటం యేసు ప్రభు వారి యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చోడు వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ బిడ్డలారు టీవీలో ఈ వాక్యం ప్రసారం చేయబడుతుంది అనగా ఎందుకు అనగా దేవుని వాక్యము చేత నింపబడాలి దేవుని సన్నిధిని అనుభవించాలి దేవుని సన్నిధిని అనుభవించవలసి వచ్చినప్పుడు శారీరక ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు మన యొక్క జీవితాల్లో ఉంటాయి ఆ సత్యాన్ని మార్తమ్మ గారికి ప్రభువారు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఈ రాత్రి సమయంలో నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మన యొక్క జీవితాలలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఎదురైనప్పుడు ఆ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రశ్నల జవాబు మనము ఏ రీతిగా చూడాలి అనగా ఆధ్యాత్మిక విలువలకు మనము ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి శారీరక విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేదానికంటే ఆధ్యాత్మిక విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇక్కడ మార్త ఏమి చేసింది అనగా శారీర విలువలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది శారీర అక్కర అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆకలి కొనని ఏసై ఉన్నారు ఆకలిని తీర్చే ఏసై ఉన్నారు దానికి సిద్ధపడి మరి ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంది అదే పని మార్త కూడా చేయవలసి ఉంది అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నా ప్రియులరా ఆయన సన్నిధిలో జటామాంసి అత్తర బుడ్డిని పగలగొడుతూ ఉన్న మరి యొక్క దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఆమె ఉన్నతమైన కార్యం చేసింది ప్రభువారే చెప్పారు ప్రభువారి దగ్గర ఉన్న శిష్యులు గుణుకుంటూ ఉన్నారు ఇస్కరితి యుధ ఈ యొక్క అత్తరు బుడ్డి ఇలా పగలగొట్టి ఇది వేస్ట్ చేసేదానికంటే దాని ఖర్చు సేవకు ఇవ్వచ్చు కదా పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా అని 
ఏమేమో దీర్ఘమైన పలుకులు పలుకుతూ ఉండేవాడేమో కానీ నా ప్రియులర నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సోషల్ వర్క్ ఐఎమ్ నాట్ డినాయ్ సోషల్ వర్క్ ఈ దినాల్లో చాలా సంస్థలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు నాకు తెలీదు కొంతమందికి ఇటువంటి కెలామిటీస్ ఇటువంటి తుఫానులు ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం కలగడం వారికి ఆనందం ఎందుకు అని అంటే దీని పేరు చెప్పుకుని విదేశాల నుంచి డబ్బు సంపాదించవచ్చు గది నాలో సునామీ వచ్చినప్పుడు ఎంతోమంది బాగుపడ్డారు ఆర్థికంగా నా ప్రియులర వీ షుడ్ నెవర్ యూ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన యొక్క జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా ఇటువంటి కెలామిటీస్ను ఉపయోగించుకుని డబ్బు సంపాదించుకోవడం అది ఆశీర్వాదకరం కాదు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరి అమ్మ మాతమ్మలు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధి అక్కడ ఉంది దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన తలాంతును వరాన్ని ఇస్తాడు అది మనం ఆలోచించాలి కొంతమంది స్త్రీలు ఇళ్ళను చక్కగా పెట్టుకుంటారు ఇల్లును చక్కగా పెట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు ఇల్లును చక్కగా మెయింటైన్ కూడా చేస్తారు భర్త వెళ్ళి కష్టపడి జీతం తెస్తే ఈ భర్తే మరలా బజార్కి వెళ్ళి అనువు కొనుక్కొని వస్తే ఇక్కడ ఇంట్లో ఆమె పెద్ద కూర్చుని ఆయన్ను డబాయించకూడదు ఆలోచించాలి ఈ యొక్క స్త్రీ ఆ ఇల్లును చక్క పెట్టుకునే అనుభవంలోనికి రావాలి అందుకనే దైవ సేవకులు చెబుతూ ఉంటారు సామెతల బృందం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదో వచనం నుంచి చివరి వరకు ప్రతి స్త్రీ చదవాలి కొరింతలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం నుంచి ఎనిమిదో వచనం వరకు ప్రతి భార్య భర్తలు చదవాలి నా ప్రియ బిడ్డలర ఇవి మన యొక్క జీవితాల్లో జీర్ణించుకుంటే మన కుటుంబ జీవితాలు వైవాహిక జీవితాలు క్షేమంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మూడవ వచ్చిన నుంచి ఏడవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతాను చూడండి ప్రభువా ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన ఎదకు వర్తమానం పంపిరి యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు కాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదని యేసు మార్తను ఆమె సహోదరిని లాజరును ప్రేమించను అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని యేసు వినినప్పుడు తన్న చోటనే ఇంకా రెండు దినములు నిలిచాను అటు పిమ్మట ఆయన మనము యూదయకు తిరిగి వెళ్ళుదుమని తన శిష్యులతో చెప్పగా కనుక ఇక్కడ ఒక గొప్ప వృత్తాంతం జరుగుతుంది లాజరు ఆ కుటుంబ సభ్యుడు చనిపోయాడు చనిపోయి అప్పటికి నాలుగు దినాలైంది ఈ మరీ మార్తలు యేసు ప్రభు వారికి కబురు పెట్టారు ఎందుకు అనగా యేసు ప్రభు వారు ప్రేమించిన ఇల్లది యేసు ప్రభు వారు ప్రేమించారు యేసు ప్రభు వారిని కూడా వారు కూడా ప్రేమించారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఇదిగో నీవు ప్రేమించేవాడు రోగి అయి ఉన్నాడు ప్రియులర మనం ఆయనను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా ఆయన మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు అంతకంటే ఏమి కావాలండి మన దుర్మార్గపు పనులను చూచి ఆయనే కానీ మనల్ని శిక్షించవలసి వస్తే మనము బ్రతకగలుగుదుమా మనము క్షేమంగా ఉండగలుగుదుమా దీర్ఘంగా ఆలోచించాలని ప్రభు పేరిట నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఏది చేయమని ఆయనను అడగటం లేదు ఇక్కడ ఆయన చచ్చిపోయాడు అని ఇన్ఫర్మేషన్ వారికి వెళ్ళింది వారికి వచ్చిన కష్టం ఏమిటో వారు 
ఆయనకు చెప్పుకున్నారు అంతే తమ తమ్ముడు చనిపోయాడు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభు వారికి ఇచ్చారు తర్వాత ప్రభు వారు ఏమి చేస్తారు అనేది ప్రభు వారి యొక్క నిర్ణయానికే విడిచిపెట్టబడినట్లుగా మనం చూస్తాం దేవునికి వాకింగ్లో ఏమని వ్రాయబడి ఉంది ప్రియులర నాలుగు ఐదు వచనాల్లో చూసినట్లయితే ప్రభు వారు ఆ సమయానికి బేతనీ గ్రామంలో లేరు బేతనీ గృహంలో కూడా లేరు అందుచేత ఆయన కబురు పంపబడింది ఆ కబురు విన్న యేసు ప్రభు వారు వెంటనే రాలే రాకుండా ఏమన్నారు అంటే ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చింది కాదు దేవుడు దీని ద్వారా మహిమపరచబడతాడు అని ప్రభువారు చెప్పారు ఏ రీతిగా లాజరు యొక్క మరణం ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు అనే గొప్ప విశేషాన్ని వచ్చే పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మరుసటి రోజు కార్యక్రమాన్ని పోగొట్టుకునవద్దు అని ప్రభు పేరిట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను శని ఆదివారాల్లో బక్సింగ్ మాట్లాడుతున్నాడు యవనస్తుడు మీరు వినండి ప్రోత్సహించండి ఆయన్ని మీరు ప్రోత్సహించాలి అనగా ఆయన కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి నా కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించినట్లుగా ఆయన తన కృప అనుగ్రహించును గాక ఆమె
ఇంతటి వరకు వాక్యాన్ని విన్నందుకు మీకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఒక ప్రత్యేకమైన మనవి చేయడానికి మరొకసారి మీ ముందుకు వస్తున్నాను అదేమిటి అనగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి నేను ఎంతో ధైర్యం చేశాను అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దబ్బుండి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించలేదు నన్ను రక్షించి ఇంతవరకు పిలిచిన ప్రభు ఉన్నారు అని తదుపరి విశ్వాసులైన మీరు ఉన్నారు అనే ధైర్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి అయ్యే ఖర్చులో కొంత భాగమైనా మీరు భరించాలని మనవి చేస్తున్నాను ఒకరోజు కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే దయతో నాకు ఫోన్ చేసి కానీ ఆఫీసుకు ఉత్తరం రాసి కానీ తెలుసుకుని సహాయపడమని ఒక తండ్రిగా దైవదాసుడిగా అంకులుగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను మై డ్రెస్ వన్ డాష్ వన్ డాష్ టూ వన్ ఫోర్ బై టూ ఫ్లాట్ నంబర్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ వన్ డాష్ వన్ డాష్ టూ వన్ ఫోర్ బై టూ ఫ్లాట్ నంబర్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ పృథ్వీ అపార్ట్మెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ వివేక్ నగర్ చిక్కట్ పల్లి హైదరాబాద్ ట్వంటీ దేవుడు మిమ్మల్ని దారిగా దీవించను కాక ఆమె